ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എനീസ് ഓൺ വേൾഡ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ടെൻ ആയിരിക്കും കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് പർച്ചേസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാരീസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പേർ സാരി അതായത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഗുജറാത്തിലുള്ള എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അയ്യായിരം സാരി നൂറ് രൂപ വീതം ഓരോ ഓരോ സാരിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അയ്യായിരം സാരി വാങ്ങിച്ചു ഇതിലെ മൂവായിരം സാരിയാണ് ഇദ്ദേഹം കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വൈ ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് കൽക്കട്ട കൽക്കട്ടയിലുള്ള വൈ ലിമിറ്റഡിനാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈ ലിമിറ്റഡോട് പറഞ്ഞു ഇത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഓരോ ഓരോ സാരിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വീതം അങ്ങനെ വിൽക്കാനായിട്ട് പറയാണ് ആ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിനോട് ഓക്കെ കൺസൈനർ കൺസൈനറിന് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അയ്യായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ അതിന് ശേഷം വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂവായിരം സാരി ഇപ്പോൾ വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാരി എന്ത് ചെയ്യാണ് നൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്ക് ഓരോ സാരിക്കും നൂറ്ററുപത് രൂപ വീതം വെച്ച് വിൽക്കുകയാണ് അതും പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കൺസൈനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണ് പോർഷൻ അടുത്തത് ആൻഡ് റിമിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഗുജറാത്ത് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടായിട്ടാണ് ദ ആർ ഇൻറ്റൈറ്റൽഡ് ടു ടു എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അതായത് ഓർഡിനറി കമ്മീഷൻ ആണ് ഇത് അതായത് ടോട്ടൽ സെയിൽസിന് മേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് അർഹനാണ് ഈ കൺസൈനി അപ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് എ ഫോർദർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എനി സർപ്ലസ് പ്രൈസ് റിയലൈസ്ഡ് ഓവർ റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പേർ സാരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിനോട് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കായിരുന്നു നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു പക്ഷെ വൈ ലിമിറ്റഡ് എത്ര രൂപയ്ക്കും കൂടി എക്സ്ട്രാ എത്ര രൂപയ്ക്കും കൂടി വിൽക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്ക് കൂടി വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റമ്പതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്കാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വിൽക്കുന്നത് സോറി വൈ ലിമിറ്റഡ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയാണ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ അതായത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം നൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ എക്സ്ട്രാ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് മേത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ മുകളിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രയുടെ മേത്ത് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഈ കമ്മീഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഓവർ റൈഡിംഗ് കമ്മീഷൻ അടുത്തത് നോക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാരീസ് വേർ സോൾഡ് അറ്റ് ഗുജറാത്ത് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ പെർ സാരി ഓക്കെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സാരീസ് ഗുജറാത്ത് വിറ്റിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് അവിടെ സാരി വിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് അല്ല ഓവിംഗ് ടു ഫോൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സാരി ഇൻ ഹാൻഡ് ഇസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൂവായിരം സാരി സാരീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിന് അടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ വൈ ലിമിറ്റഡ് എത്ര മാത്രം വിൽക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വിൽക്കാണ്ട് എത്ര കിടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് സാരി അതായത് നമ്മുടെ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം അഞ്ഞൂറ് സാരി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ കോസ്റ്റിനെക്കാളും കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറയാണ് കുറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടാണ് കുറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അതറിയാലും എല്ലാവർക്കും മുന്നൂറ് അല്ല മൂവായിരം ഇൻറ്റു ആയിരമാണ് വരേണ്ടത് മൂവായിരം ഇൻറ്റു മൂവായിരം ഇൻറ്റു നൂറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂവായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ വരും കുറച്ച് സെൻറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റിന് ഓക്കെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വൈ ലിമിറ്റഡ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൈ ലിമിറ്റഡ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാരീസാണ് വിൽക്കുന്നത് നൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ബൈ വൈ ല
അയ്യായിരമായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇത് ശരിക്കും വിറ്റത് ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഓരോ സൈ വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അതായിരിക്കും എക്സ്ട്രേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രേയുടെ മേത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓവർ റൈഡിംഗ് കമ്മീഷന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ബി കോൾ ആസ് ഓവർ റൈഡിംഗ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഓവർ റൈഡിംഗ് കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മീഷന്റെ അവിടെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് യു വിൽ സി ദാറ്റ് റൈറ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഒന്നും എഴുതാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി വേറെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കാണാനായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വിൽ സി വാട്ട് ഹാവ് ടു ഡു ഇവിടെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അതായത് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ കോസ്റ്റിനെക്കാളും കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏതാണ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്താണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ശരിക്കും കിട്ടുക അവിടെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ലോവർ ഏതാണ് നോക്കണം സോ ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എത്ര അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ഞൂറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഓരോ സാരിയുടെയും കോസ്റ്റ് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് ആണോ അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ നാൽപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറും ഫുള്ള് കൺസൈനർക്കുള്ളതാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് എന്തിനായിരിക്കും കൺസൈനി വർദ്ധിക്ക് വിൽക്കില്ലേ കൺസൈനിക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ എങ്ങനെ പോയാലും ഓർഡിനറി കമ്മീഷൻ വരും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കോസ്റ്റാണ് വിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് ശതമാനം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓവർ റൈഡിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കമ്മീഷൻ ആണുള്ളത് വെറുതെ ഓവർ റൈഡിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇല്ല ഓർഡിനറി കമ്മീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ആ കമ്മീഷൻ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കൺസൈനറുടെ കയ്യിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷനും കൂടി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയായി ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറായി പക്ഷെ നാൽപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറാണ് കൺസൈനർക്ക് കിട്ടുക അല്ല കാരണം കൺസൈനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കമ്മീഷൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ പിടിക്കുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഓ
ആയിട്ട് കാണാനുണ്ടോ കാണാനായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൈ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൈ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വൈ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനിയുടെ നെയിം എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം വൈ ലിമിറ്റഡിൽ ബൈ കൺസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു കൺസൈൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൈ വൈ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൈ ലിമിറ്റഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ടു കൺസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ലക്ഷം കാണിക്കും മനസ്സിലായാ ടു കൺസൈൻ വന്നിട്ട് നാല് ലക്ഷം കാണിക്കും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വൈ ലിമിറ്റഡ് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും കമ്മീഷനും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് കാണിച്ചേക്കണം ടു വൈ ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ബൈ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും കണ്ടില്ലേ അതാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാണ് സോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൂ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അസറ്റ് കുറയാണ് സോ ബാങ്കിന് പിടിച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പിന്നെ എന്താ പിന്നെ വേറൊന്നും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നില്ല വേറൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഇതുവരെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് വൈ ലിമിറ്റഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിടിച്ചു ഇരുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് വൈ ലിമിറ്റഡ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി എത്രയും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ടെൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ ഏത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതും കമ്മീഷന്റെ ആ കേസസും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓവർ റൈഡിങ് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൌട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ചെയ്ത് നോക്കാം From the following particulars, ascertain the value of unsold stock on consignment. അപ്പോൾ ഇത് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ സാധനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് വേണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നോക്കാം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ആയിരം ഗുഡ് ആയിരം കെ ജി ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഏതാണുള്ളത് ഞാൻ തൗസൻഡ് കെ ജി സിറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരം കെ ജി കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ആണ് ഇരുപത്തിനായിരം രൂപയാണ് കൺസൈനറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൺസൈനിയുടെ നോൺ റെക്കൻ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എത്ര രൂപ എത്രയാണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൂ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വിറ്റിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ലോസ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റേജ് നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ലോസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അത് നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിൽ വന്ന ലോസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിൽ വന്ന ലോസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നൂറ് കെ ജീസ് ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ അത് സിമ്പിളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് സോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദിസ് ഡൺ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എഴുതാം അത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് സോ വി ആർ
ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസിന്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കെ ജിയുടെ കിട്ടും ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇൻഡു എത്ര ആണ് അന്യ അൺസ്റ്റോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരം കൺസൈൻ കൺസൈനർ ആയിരം കെ ജിസ് ആണ് കൺസൈനിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കെ ജിസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസ് ആരുടെ കയ്യിൽ പക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൺസൈനിന്റെ പക്കൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൺസൈനിന് എത്രയാണ് വിൽക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡേ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി നീ വിൽക്കാണ്ട് എത്ര കിടക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് കിടക്കുന്നില്ലേ സോ നൂറാണ് വിൽക്കാണ്ട് കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു കെ ജിയുടെ അത്ര കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് കെ ജിയുടെ ദാറ്റ് ഈസ് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സിനോട് കെ ജിസിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് വരിക നൂറാണ് വരിക നൂറാണ് വിൽക്കാണ്ട് കിടന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ഫൗണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് അൺസോൾഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോപ്പ് യു ഗോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ